విజయనగరం జిల్లా కొత్తవలస మండలంలో అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద టీడీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే శ్రీ కోల్ల లలిత కుమారి ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అక్రమ అరెస్టులపై కాగడ దీపాలతో నిరసన కార్యక్రమానికి టీడీపీ నాయకులు పిలుపునిచ్చారు శ్రీకాకుళం జిల్లా పార్టీ సీనియర్ నాయకులు మాజీ మంత్రివర్యులు టెక్కలి శాసనసభ్యులు కింజరపు అచ్చయ్యనాయుడిని ఏసీపీ వారు అరెస్టు చేయడంతో గత ప్రభుత్వంలో ఈఎస్ఐలో నూట యాభై కోట్ల వరకు స్కామ్ జరిగిందని ఈ నేపథ్యంలోనే మంత్రిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగిందని తెలిపారు అయితే ఈ సందర్భంగా లలిత కుమారి మాట్లాడుతూ అయితే వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులపై కక్ష సాధింపు చర్యలతోనే కేసులు పెట్టి బెదిరింపులకు దిగుతుందని చెప్పారు అదేవిధంగా అనంతపురం జిల్లా టీడీపీ నాయకులు జేసి దివాకర్ రెడ్డి సోదరుడు జేసి ప్రభాకర్ రెడ్డిని అస్మిత్ రెడ్డిపై కూడా తప్పుడు కేసులు పెట్టి అక్రమంగా అరెస్ట్ చేశారు రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్ష పార్టీ అయిన తెలుగుదేశం పార్టీని రాష్ట్రంలో పూర్తిగా లేకుండా చేయడం కోసం ఈ ప్రభుత్వం దుశ్చర్యలకు పాల్పడుతుందని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే లలిత కుమారి కొత్తవలస మండలం నాయకులు రాజన్న మరికొంతమంది నాయకులు పాల్గొనడం జరిగింది ప్రజా సమస్యలు పక్కన పెట్టి అనేక ఇబ్బందులు పూర్తి చేస్తున్న ఈ తరుణంలో ఒక పక్క ఏదైతే కరోనా వైరస్ భారత ప్రపంచ దేశాల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లో అనేక ఇబ్బందులతో ప్రజలంతా మనమంతా సతమతం అవుతున్న తరుణంలో ఏదైతే నిజంగా నిన్నటికి నిన్న చాలా దురదృష్టం గౌరవ మాజీ మంత్రివర్యులు ప్రస్తుత శాసనసభ్యులైన అచ్చెనాయుడు గారిపై ఒక బీసీ నాయకుడిపై మరి బీసీలపై ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి గారికి ఎటువంటి ప్రేమ ఉంది అనడానికి నిన్న ఏసీపీ అధికారులతో అన్యాయంగా అప్పటికే అప్పుడే మరి అరెస్టు చేయించడం ఇది చాలా బాధాకరం దురదృష్టకరమైన అంశం ఏదైతే మరి ఆయన మంత్రివర్గంలో ఆనాడు జరిగిన సంఘటనల్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర ప్రజలకు కూడా గత కొన్ని నెలల ముందు వివరణ ఇచ్చినా ఈనాటి ప్రభుత్వం ఒండి వైఖరితో ఏదైతే మరి నిన్న అరెస్ట్ చేశారో దాన్ని తీవ్రంగా మరి తెలుగుదేశం పార్టీ మరి బీసీలుగా ఉన్న మనమంతా కూడా తీవ్రంగా మరి దీన్ని ఖండిస్తూ ఇవాళ మనమంతా కోరేది ఒకటే దయుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆనాడు జరిగిన సంఘటనని ఒకసారి పరిశీలన చేసి తదుపరి నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్లాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారిని కూడా మరి కోరుకుంటూ మరి నిన్న జరిగిన సంఘ సంఘటన దురదృష్టం అనుకుంటే ఇవాళకి ఇవాళ మరలా ఇంకొక మాజీ శాసనసభ్యుడిపై ఆయనకున్న ఆస్తులపై ఇవాళ రవాణా యంత్రాంగాల ఆయనకు జరిగిన సంఘటనకి ఇవాళ ఆయన కూడా అరెస్ట్ చేయడం ప్రభాకర్ రెడ్డి గారిని వారి కుమారుని అరెస్ట్ చేయడం కూడా ఇది చాలా దురదృష్టకరం ఏది ఏమైనా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ముఖ్యమంత్రి గారికి విన్నవించేది ఒకటే వాస్తవ వాస్తవాలతోటి పరిపాలన ముందుకెళ్లాలని